Dr. Nelson tutakuletea afya mapenzi chini mwanza na kuletea mada inayosema mapenzi ya kulazimisha yako hivi penzi la kulazimisha liko hivi Tuko msikizaji mahusiano ya mapenzi ni ya muhimu kwa kila mwanadamu awe mwanamke au mwanaume Mtu hawezi kuishi bila mapenzi Isingekuwa mapenzi usingekuwa na mama usingekuwa na baba na isingekuwa baba au na mama kukupenda usingefikia hatua uliopo leo kweli kuna wazazi ambao hawapendi watoto wao hiyo kesi zipo lakini ni chache sio nyingi sana naweza kusema katika asilimia mia ya asilimia kama saba kwa hiyo mapenzi ni kitu muhimu sana lakini sasa watu wengi wanakosea katika kuanzisha mahusiano na kuendeleza mahusiano na kujikuta kwa sehemu kubwa wanalazimisha mapenzi. Kulazimisha penzi kwa kwa aina mbili. Namba moja, unalazimisha mtu akoe au umoe. Utampa zawadi nyingi sana, utampa tendo la ndoa mara nyingi sana, utamfanyia mambo mengi kama anachosema unampatia na nani. Lakini hapo unataka kulazimisha akoe. Hiyo ni kwa kingereza inaitwa manipulation. Ukiingia ndani ya ndoa, sawa, ukiingia ndani ya ndoa. Sawa utalazimisha mapenzi pale ambapo unaona kwamba nikisema nitapigwa au nitatukanwa unaumia lakini unasema nikisema nitatukanwa nitapigwa sasa wengi wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na wanaendeleza mahusiano ya kimapenzi katika hali ya kulazimisha na hawajui wafanye nini ili wabadilishe hiyo hali hawajui nashukuru channel hii imeweza kuwasaidia watu wengine kuona mwanga kwamba kumbe ikibafanya hiki yatokea hiki kuna watu ambao walikuwa wamekata matumaini kabisa kutoa matumaini kabisa juu ya mahusiano yao lakini wameweza kutoa ushuhuda kwamba wameanza kuona mabadiliko mazuri uwezi ukazuia mvua isinyeshe magumu yatakuja tu sawa lakini jinsi gani unapambana nayo hilo ndio jambo lingine ambalo kila mmoja anapaswa kujua Mahusiano ya mapenzi yanapasa yaende kama vile maji yanavyomiminika. Ayalazi maji yalazimishi kuteremka kwenye mtu, kutembea kwenye maji. Sawa? Kwenye mtu maji yanateremka yenyewe. Hakuna kulazimisha. Ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu anampenda mtu anayetoa kwa moyo mkunjufu. Kwa Kiingereza kama okay, inasema God loves a cheerful giver. Mtu anafanya mambo kwa hiari yake mwenyewe. Huyo ndiye anayependwa na Mungu anafanya mambo kwa hiari yake yeye mwenyewe mia kwa mia asilo peke yake katika kitabu cha kumbukumbu la torati sura ya 28 mstari wa 45 hadi wa saba Mungu anasema kwamba kwa sababu hamkunitumikia kwa furaha ndio maana nimewaletea laana hizi kwa hiyo kutumika kwa furaha unaishi kwa furaha sio kwa kujilazimisha Yo hata Mungu hapendi mwanadamu ampende kwa kujilazimisha ndio maana akampa uhuru wa kuchagua Umba mwanamke na mwanaume alafu akawaambia kuleni kila kitu lakini huu mti msile kila kitu kuleni lakini huu mtu huu mti usikani kwa hiari yako wewe mwenyewe ukataye kuacha kukula mti huo kwa hiari yako wewe mwenyewe kwa hiari yako wewe mwenyewe mwanaume anapokutongoza umkataye kwa sababu umeolewa kwa hiari yako wewe mwenyewe roho inakutamanisha umtongoze mwanamke mwingine kwa hiari yako wewe mwenyewe unajizuia usimtongoze wewe mwanamke Oh, Wata kama uliweza kumtongoza lakini mahali umeshtuka sasa mm, basi. Isije kafika mbali. Nazungumza vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kuona jinsi gani uweze kuishi katika uhusiano uliojaa furaha tele. Mapenzi ya kulazimisha yako hivi. Sawa? Hapendi kuasiliana na wewe, hapendi kukaa na kuongea na wewe, hapendi kucheka na wewe. Anaona ni hasara kutumia muda wako kwa faida yako wewe anaona ni hasara kutumia muda wake yeye kwa faida yako wewe. Kwa hiyo kutumia message, unaweza kufikiria mwanaume anatumia message na mke wake na kupenda mume wangu na kuheshimu sana, hajibu. Akitumiwa mboga imeisha hakuna mboga, anajibu. Lakini akisema mume wangu akitumia message ya mahaba, hajibu. Lakini akiambiwa mboga imeisha, sijui ni gari ali na petroli, atatuma hela, atajibu. Lakini masuala ya mahaba hataki tena. Mtu huyo huyo anasema nampenda mke wangu 
Sasa kuona jinsi gani haya mambo yanapingana. Kwa hiyo mama amekaa pale kwenye ndoa kwa kulazimisha tu. Sasa ameniona hapa kwenye YouTube. Sasa ameniona hapa kwenye YouTube ameanza kupata manga kumbe kuna matumaini. Mambo yanaweza kubadilika ndoa anaongea na mimi. Unaweza kuona jinsi gani kuna alikuwa anakatamaka kabisa. Hajui aende wapi? Hajui aende wapi? Hajui amwambie nani? Anaumia, analazimisha mambo, anaumia. Ni sawa sawa ulazimishe kuvaa kiatu ambacho hakikuenei. Utakaeumia ni wewe. Mm, mtu mmoja akasemaje? Akasema mapenzi ni kama kujamba au shuzi. Eh, akasemaje mapenzi ni kama kujamba. Sawa? Ukilazimisha kujamba utatoa mavi. <laughs> sawa? Kwa kwa sababu ukilazimisha kujamba utatoa mavi. Kadhalika kwenye mahusiano. Ukilazimisha mapenzi wewe ndio utakaye umia. Sasa hiyo ni kwanza. Kwa hiyo unakuwa mtu hataki kuwa karibu na wewe. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo umeshaona hii hali. Sawa? Umeshaona hii hali kwa sababu mtu hataki kuwa karibu na mimi. Nifanye nini ili atake kuwa karibu na mimi? Hii ndio kazi ya chanel hii. Ndio kazi ya chanel hii kujinsi gani ya kutengenezwa karibu. Kisikia nazungumzia hormones sio oxytocin, sio cortisol, sio dopamine, sio nini. Na kuzungumzia jinsi gani hivyo wanadamu unaweza kwa ukawinamishia uka, 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 uka huko kitokea hiki. Ukawinamishia akubongo mwanadamu, sawa? Kwa hiyo ubongo mwanadamu ndio unayemcheza sheza akili. Unaona mtu akupendi, lakini zawadi kwa anakupenda kweli. Sio kisa akupendi ni kwaje? Kuna kitu kimeingia kwenye akili yake. Sasa jinsi ya kutoa ndio kazi ya chanel hii. La pili anaanza kufuta ficha mambo. Sawa? So, mpenzi wako anayelazimisha mapenzi kuwa na wewe anaanza kuficha ficha mambo. Hakushirikishi mambo mengi sana. Anaweza kuondoka kwenda kulala akwagi. Mkose bleni wote. Naangalia TV. Anaondoka kwenda kulala akwagi. Dada mmoja anambia daktar, uchumba wetu una miezi sita, una, una miaka sita. Tumeingia ndani ya ndoa huu ni mwezi wa nne. Miaka yote sita nilikuwa na mchumba wangu sawa nilikuwa najua password ya simu yake. Tumeingia ndani ya ndoa miezi minne. Umeme umekatika. Nataka kununua ruku wa Mpesa. Nikagundua kama mume wangu anabadilisha password ya simu yake. Namuuliza kwa nini anakuwa mkali? Unaweza kuona jinsi gani kama ni kweli? Sawa. Ni kweli kama mtu anabadilika ndani ya miezi minne? Si kweli. Ni kwamba huyu mama alikuwa hajui jinsi ya kumpima mwanaume wa kweli yuko nje. Alikuwa hajui. Inaweza natoa hela, hii na nini, unacheza ngoma ya wakubwa nini, hakuna mambo shwari. Kumbe mwenzio ana ugonjwa wa kufisha ndani ya nafsi yake. Huyo ni mtu ambaye analazimisha mapenzi. Ah uh, ana, ana anapanga marumbano mpenzi ambaye analisha mapenzi anapanga ni jambo dogo tu mtarumbano kweli maana anakuwa mengi tena mazito ni jambo nyenye dogo tu anataka huyo ndio anajilazimisha ukiangalia huoni kwa nini amekuwa mkali kiasi kama labda anakuwa professional hii sawa nilikuwa nazungumzia muhimu sawa umuhimu wa kutazama mazingira ya wazi na ukweli ambapo ngozi unajisikia huru kumhoji mwenzio kama kuna kitu kibaya amefanya na unamwambia hii ndio hali halisi ya mahusiano unapoona unapata shida kumwambia ukweli uliomo moyoni mwako ukweli wa moyo wako mpenzi wako tambua katika eneo la kulazimisha mapenzi kwa jinsi gani msaidie mpenzi wako aone umuhimu wa kuheshimu ukweli wa moyo wako hii ni kazi ambayo channel hii itakusaidia kuelewa katika mahusiano ya kulazimisha katika mahusiano ya kulazimisha mara nyingi wewe unawaza nifanye hivi inakwaje kwa nini anafanyia hivi tambua kwamba hapo uko kwenye uhusiano wa kulazimisha kaza usipokuwa na busara ya kutosha unaweza kuharibia kwa mabaya zaidi mdomo wako unaweza kukuponza sawa kwa hiyo jitahidi kwa utafuta hekima nifanyeje niingieje ili huyu mtu aelewe kwamba moyo wangu unaumia kwa sababu yake ye yeah, yeah. Kama kuna kitu ambacho nakosea, aniambie. Kama kuna kitu ambacho nakosea, sawa, aniambie. Lakini lingine la mwisho. Sawa. Kwa hiyo mpenzi wako kulazimisha. Ni kweli unalazimisha. Ni kweli unampenda huyu mtu, hutaki kuachana naye. Ni kweli kabisa. Na ni muhimu. Sawa. Ni kweli. Lakini jinsi gani wewe unatafuta njia za kumsaidia huyu mtu akuelewe 
aione thamani yako akupende kama mlivyoanza mwanzoni hii ni kazi ambayo inawezekana kama wengine wanabadilika na wako wako anaweza akabadilika pia usijidanganye kwamba huyu hawezi kubadilika kabisa hawezi na kwambi kwamba kuna watu badilika watu walikuwa wakuja pombe sana wameacha watu walikuwa wazinzi sana wameacha nini kuna kitu kile kimeingia kwenye akili yao kuona ah yote ni upunzi ah yote ni mchinga sasa jinsi gani unaweza kusaidia mpenzi wako afikia hatua anaiona thamani yako kiasi kwamba anaona kukupoteza wewe ni hasara kubwa sana kwake sasa kama haoni hasara kupoteza wewe wewe utaendelea kuhumilia madudu kwa hiyo jambo msingi sana unaweza kuangalia jinsi gani unasababisha mpenzi wako asikie kwa na raha na wewe kuwa ana furahi na wewe sawa ana anajivunia ana kuwa na wewe unajua kila kitu kinapaswa kujifunza dada mmoja kuna chat naye kwenye kwenye whatsapp so azima doctor wa video yako na vitamani sana lakini mimi sikii gmail nikamwambia uko whatsapp akasema ndio niko na kama kwenye wako kwenye whatsapp unaweza kupata gmail kwa urahisi hiyo ndio maana ya shule mtu hakatai kwenda shule kwa sababu hajui anaenda shule ili ajifunze kwa hiyo mtoto anakataa shule maana mimi sikii uko somo nini enda shule no anaenda shule ili afundishwe sasa watu wengi hawapendi kufundishika wanajua wanajua Sisi unajiona wajanja. Asiye fikia mahali useme jamani mimi sijui kila kitu. Kuna kitu huenda makosea. Ngoja niangalie. Labda hii ndio itakuwa njia ya kutokea. Kama kaa kimya, unaona kwamba shule ni gharama sana. Unamoka nyumbani. Itakula itakula kwako. Itakupoza. Nitahidi sana ndugu msikilizaji uweze kuwa mpenzi ambaye kweli unafurahia uhusiano uliomo. Mambo ya kulazimisha lazimisha hayafai. Sawa so, mambo ya kulazimisha lazimisha yana gharama kubwa sana. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba isajili kuna kibox cha kundu pale ambacho kimeandikwa subscribe kwa maandishi nimeupe. Bofia pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili utapata utapata taarifa ya video ambayo zinakuja hapo mbeleni na Mungu akubariki kwa heri. Namba zangu za simu sawa. Namba zangu za simu, namba zangu za simu, namba zangu za simu ni 0753 hapo video nyingine vile vile. video zaidi ya 300 kwenye chale hii. Kwa hiyo fuatilie tuweze kujifunza mambo mengi. Bye bye.